Hello, my name is Ivana and I'm in the ninth grade. Today I'm gonna show um today I'm gonna explain you kung ano yung atom. Atom has a nucleus. In the nucleus there are the protons and neutrons. Yung protons are positive and the neutrons wala silang charge. And then the electrons are negative. These are the shells. First shell and second shell. Yung pinaka huling shell ay tawag ay outermost shell. Do sa outermost shell, ang tawag sa electrons dun ay valence electrons. Sa first shell, palagi, dapat maximal 2 electrons meron. And then sa, sa outermost shell, 8 electrons maximal lang dapat. Kung ilang electrons ka meron, ganun yun yung proton mo. For example, dito sa Bohr model. I-explain ko rin sa inyo kung sino si Bohr. Okay, for example, dito sa hydrogen, ang charge niya ay plus 1. Plus 1 yung protons. Tapos, ganun rin yung valence electrons. Di ba kanina sinabi ko, kung ilang electrons ka meron, ganun rin yung protons. Then, dito naman sa oxygen. Yung oxygen, um, meron siyang 8 protons sa nucleus. Kasi, dito sa mga shells, 8 siya meron. 8 siya ngayon meron. Tapos, um, um, yung charge niya ay minus 2. Minus 2 kasi kulang siya sa, uh, ng dalawang valence electrons sa outermost shell. Kaya, kaya ano, kasi, um, sorry, kasi 6 electrons lang siya meron dito sa outermost shell. Kaya, kulang ng dalawa kasi dapat nga magiging H siya para maging noble gas. Tapos, explain ko sa inyo kung bakit dumidikit or na-attract yung electrons sa, prot sa nucleus, yung sa protons, kanon Na-attract yung electrons sa nucleus dahil, yung, dahil sa nuclear energy na nasa loob ng nucleus. Dito yun. Yun dito. Kasi depende yun at yung electrons, tsaka yung nucleus. Depende kasi yun sa lakas ng energy ng nucleus. Kaya ma-attract yung mga electrons. Now, si Bohr naman. Ito yun si Bohr. Um, his name was Nils, Nils Henrik David Bohr. He was born 7th October 1885 sa Copenhagen in Denmark. Um, namatay siya noong 18th November 1962 with the age 77 sa Copenhagen.